மக்கள் ஆதரவாக பேசுவதால் விமர்சிப்போர் குறித்து கவலை இல்லை என முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை கொளத்தூர் தொகுதியில் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கிய அவர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் இவ்வாறு கூறினார் மக்கள் <laughs> பணி <laughs> 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 அந்த பணியை தான் நிச்சயமா இருந்தது அது ஒன்றும் எந்த சந்தேகம் கிடையாது ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு காலம் நூற்று இருபது நாட்களிலிருந்து அறுபது நாட்களாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு முன்பு ரயில்களில் பயணம் செய்ய நூற்று இருபது நாட்களுக்கு முன்பு டிக்கெட் புக் செய்யலாம் ஆனால் தற்போது அந்த முன்பதிவு காலம் அறுபது நாட்களாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த புதிய நடைமுறை நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் அமலுக்கு வருவதாக ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது ஆனால் ஏற்கனவே நூற்று இருபது நாட்கள் கணக்குப்படி முன்பதிவு செய்தவர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த புதிய நடைமுறையால் முன்பதிவு செய்துவிட்டு நீண்ட நாட்கள் காத்திருக்கும் காலம் குறையும் என கூறப்படுகிறது ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலுடைய நேரத்தை மாற்றி அமைப்பதற்கு நான்கு மாதங்கள் காத்திருப்பதை விட அறுபது நாட்கள் என்பது ரயில்வே நிர்வாகத்திற்கு எளிதாக இருக்கும் ஒரு ரயிலுடைய நேரத்தை மாற்றுவதோ அல்லது புதிய ரயில்கள் அறிமுகப்படுத்துவதோ அல்லது புதிய பெட்டிகள் இணைப்பதோ போன்ற விஷயங்களுக்கு குறைந்த கால அவகாசம் திலே செய்ய இயலும் என்ற ஒரே காரணத்தினால் நூற்றி இருபது நாட்களிலிருந்து அறுபது நாட்களாக இதை குறைத்திருக்கிறார்கள் வெளியிட்டிருந்த நிலையில் இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக காஷ்மீர் எப்போதும் இருக்கும் என மத்திய வெளியுறவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது டெல்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த மத்திய வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெய்ஸ்வால் காஷ்மீர் விவகாரத்தில் இந்தியாவின் நிலைப்பாடு என்ன என்பது அனைவரும் அறிந்ததுதான் என தெரிவித்தார் காஷ்மீர் எப்போதும் இந்தியாவுக்கு சொந்தமானது என்றும் இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த பகுதி என்றும் தெரிவித்த ரந்தீர் ஜெய்ஸ்வால் இதுவே இந்தியாவின் நிரந்தரமான நிலைப்பாடு என கூறினார் இது குறித்து சிலர் வெவ்வேறு விதமாக பேசினாலும் இதை எவராலும் மாற்ற முடியாது என தெரிவித்தார் காஷ்மீர் விவகாரத்தில் பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்வு காணப்பட வேண்டும் என பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப் மற்றும் சீன பிரதமர் லீ கியாங் ஆகியோர் வலியுறுத்தியிருந்த நிலையில் அதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் இந்தியா தரப்பில் பதிலளிக்கப்பட்டுள்ளது அஸ்ஸாமிலிருந்து மும்பைக்கு புறப்பட்ட லூக்மானியா திலக் விரைவு ரயில் தடம் புரண்டு விபத்துக்குள்ளானது அஸ்ஸாமின் திபிலாங் பகுதியில் சென்றபோது ரயில் எஞ்சின் உட்பட எட்டு பெட்டிகள் தண்டவாளத்திலிருந்து தடம் புரண்டுள்ளன எனினும் இந்த விபத்தில் யாருக்கும் எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை என அஸ்ஸாம் மாநில முதலமைச்சர் ஹிமந்த பிஸ்வா சர்மா தெரிவித்துள்ளார் ரயில் விபத்தை தொடர்ந்து அந்த வழித்தடங்களில் ரயில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது தொடர்ந்து விபத்து நடந்த பகுதியில் மீட்புப் பணிகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளன நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் அரையாண்டில் சீனாவிலிருந்துதான் இந்தியா அதிக அளவு பொருட்களை இறக்குமதி செய்துள்ளது மத்திய வர்த்தக அமைச்சகத்தின் புள்ளி விவரங்களில் தெரியவந்துள்ளது ஏப்ரல் முதல் செப்டம்பர் வரையிலான காலங்களில் சீனாவிலிருந்து சுமார் நான்கு லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பில் இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளது இது முந்தைய ஆண்டின் இதே அரையாண்டில் இறக்குமதி செய்ததை விட பதினோரு சதவீதம் அதிகமாகும் நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் அரையாண்டில் சீனா ரஷ்யா ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் அமெரிக்கா ஈராக் சவுதி அரேபியா இந்தோனேஷியா கொரியா சுவிட்சர்லாந்து சிங்கப்பூர் ஆகிய நாடுகளிலிருந்து இந்தியாவுக்கு அதிக அளவு இறக்குமதி செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் மத்திய வர்த்தக அமைச்சகம் கூறியுள்ளது அதே நேரம் முதல் அரையாண்டில் இந்தியாவிலிருந்து அதிக அளவு பொருட்கள் அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டிருப்பதும் கவனிக்கத்தக்கது
போராட்டக்காரர்கள் கொல்லப்பட்ட வழக்கில் வங்கதேச முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவுக்கு எதிராக கைது வாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது வேலைவாய்ப்பில் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்ட விவகாரத்தில் மாணவர்கள் சங்கத்தினர் தொடர் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வந்த நிலையில் அதில் ஏற்பட்ட வன்முறைகளில் சிக்கி எழுநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் அதன் தொடர்ச்சியாக வங்கதேசத்தின் முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் நாட்டை விட்டு வெளியேறினார் வன்முறைகளில் போராட்டக்காரர்கள் பலர் கொல்லப்பட்டதாகவும் அதற்கு ஷேக் ஹசீனாதான் காரணம் என்றும் குற்றஞ்சாட்டி அறுபதற்கும் மேற்பட்டோர் வழக்கு தொடுத்தனர் இந்த வழக்கு வங்கதேசத்தின் சர்வதேச குற்றவியல் தீர்ப்பாயத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட ஷேக் ஹசீனாவுக்கு எதிராக கைது வாரண்ட் பிறப்பித்து உத்தரவிட்டுள்ளார் தென்கொரியாவில் ராணுவ பயிற்சி முடிந்து திரும்பிய பிரபல கொரிய பாப் பாடகருக்கு அவரது ரசிகர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் கொரியாவில் பிரபலமான பிடிஎஸ் எனப்படும் இசைக்குழுவைச் சேர்ந்த ஜே ஹோப் என்ற பாப் பாடகர் கடந்த பதினெட்டு மாதங்களாக தென்கொரிய ராணுவத்தில் பயிற்சி பெற்றார் முப்பது வயதான ஜே ஹோப் பயிற்சி முடித்த நிலையில் ராணுவத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டார் பயிற்சி முடிந்து ராணுவ உடையில் வந்த பாடகர் ஜே ஹோப்பிற்கு ஒன்று தளத்திற்கு வெளியே கூடியிருந்த ரசிகர்கள் ஆரவாரத்துடன் வரவேற்பு அளித்தனர் ஜே ஹோப்பை கண்டவுடன் அவர்கள் உற்சாகத்தில் வாழ்த்து முழக்கங்களை எழுப்பினர் முன்னதாக இதே குழுவைச் சேர்ந்த மற்றொரு பாடகரான ஜின் ராணுவ பயிற்சியை முடித்திருந்தார் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அருகே கட்டி முடித்து ஏழு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக திறக்கப்படாமல் உள்ள பொது கழிவறைகளை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர வேண்டுமென கிராம மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் உதயேந்திரம் பேரூராட்சியில் உள்ள சி வி பட்டறை பகுதியில் கடந்த அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் இரண்டு கழிவறைகள் கட்டப்பட்டன இவை திறக்கப்படாததால் இயற்கை விவாதங்களுக்கு திறந்த வெளியை பயன்படுத்தும் சூழல் உள்ளதாக அப்பகுதி மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வராமலேயே பராமரிப்பு பணிக்காக மூன்று லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வீண் செலவு செய்துள்ளதாகவும் அவர்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர் இதுகுறித்து விளக்கமளித்த பேரூராட்சி செயல் அலுவலர் நாகராஜன் உரிய விசாரணை செய்து முறைகட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்தார் அத்தோடு இரண்டு கழிவறைகளும் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும் எனவும் அவர் உறுதியளித்தார் அசாம் ஒப்பந்தத்தை அங்கீகரிக்கும் குடியுரிமை சட்டத்தின் ஆறு ஏ பிரிவு அரசமைப்பு ரீதியாக செல்லும் என்று உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது ஐந்து நீதிபதிகள் அடங்கிய அமர்வில் நீதிபதி பர்திவாலா மட்டும் மாறுபட்ட தீர்ப்பை தெரிவித்திருக்கிறார் வங்கதேசம் தனி நாடாக உருவான போது சட்டவிரோத குடியேற்றத்தை தீர்ப்பதற்கான அரசியல் தீர்வுதான் அசாம் ஒப்பந்தம் என்று உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி டி ஒய் சந்திரசூட் தெரிவித்துள்ளார் இதன் அடிப்படையில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஆறுக்கும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஒன்றுக்கும் இடையே வங்கதேசத்திலிருந்து அசாமுக்குள் குடியேறியவர்களுக்கு குடியுரிமை வழங்கும் ஆறு ஏ பிரிவு சரியானது என்று நான்கு நீதிபதிகளும் ஒரே தீர்ப்பை அளித்துள்ளனர் ஆறு ஏ பிரிவு அசாமில் குடியேற்றத்தை எளிதாக்கியது என்று வழக்கு போடப்பட்ட நிலையில் வெளியுறவு கொள்கையை கருத்தில் கொண்டு இந்த பிரிவு இயற்றப்பட்டது என்று மத்திய அரசு வாதிட்டது கடலூர் மாவட்டத்தில் செயல்படும் சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தின் எண்பத்தி ஆறாவது பட்டமளிப்பு விழாவில் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பங்கேற்று மாணவர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கினார் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் நேரடியாக எழுநூற்று எண்பத்தி ஒன்பது மாணவ மாணவியர்களுக்கு பட்டங்களையும் பல்வேறு பாடங்களில் முதன்மை இடம் பிடித்த முப்பத்தி எட்டு மாணவ மாணவிகளுக்கு தங்கப்பதக்க மற்றும் ரொக்க பரிசுகளையும் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி வழங்கினார் மேலும் எழுநூற்று பேருக்கு பிஹெச்டி எம்பில் ஆகிய ஆராய்ச்சி பட்டங்களும் வழங்கப்பட்டன முன்னதாக அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் ராம கதிரேசன் ஆண்டறிக்கை வாசித்தார் இவ்விழாவில் தமிழ்நாடு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சரும் பல்கலைக்கழக இணைவேந்தருமான கோபி செழியன் சென்னை எம் எஸ் சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளை தலைவருமான மருத்துவர் சௌமியா சுவாமிநாதன் சிண்டிகேட் உறுப்பினர்கள் மாணவ மாணவிகள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் தென்காசி மாவட்டம் சங்கரநாராயணன் கோயிலில் உள்ள கோமதி யானைக்கு முப்பத்தி ஒராவது பிறந்தநாள் உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டது கால்களில் கொலுசு அணிவிக்கப்பட்டு கோமதியின் தலைமுறையில் மல்லிகை ரோஜா பூ சூடி அலங்கரிக்கப்பட்டது கோயிலுக்குள் உள்ள நடராஜர் சன்னிதானம் அருகே கோமதி அழைத்து வரப்பட்டு பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம் நடைபெற்றது இதில் கோயில் ஊழியர்கள் எம்எல்ஏ ராஜா மற்றும் பக்தர்கள் பலரும் கோமதி யானைக்கு பழங்களை ஊட்டிவிட்டு மகிழ்ந்தனர் காஞ்சிபுரம் மற்றும் செங்கல்பட்டு ஒருங்கிணைந்த மாவட்டத்தில் முப்பத்தி ஐந்து ஏரிகள் முழு கொள்ளளவை எட்டியுள்ளதாக பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இரண்டு மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய பகுதிகளில் இரண்டு நாட்களாக தொடர் மழை பெய்தது இதனால் பொதுப்பணித்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள 
தொள்ளாயிரத்து ஒன்பது ஏரிகளில் முப்பத்தி ஐந்து ஏரிகள் அதன் முழு கொள்ளளவை எட்டியுள்ளன எழுபத்தி ஐந்து முதல் நூறு உள்ளுக்காட்டில் நூற்று முப்பது ஏரிகளும் ஐம்பது முதல் எழுபத்தி ஐந்து உள்ளுக்காட்டில் இருநூற்று இருபது ஏரிகளும் நிரம்பியுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இருபத்தி ஐந்து முதல் ஐம்பது உள்ளுக்காட்டில் இருநூற்று அறுபத்தாறு ஏரிகள் இருபத்தி ஐந்து உள்ளுக்காட்டிற்கும் குறைவாக நூற்று ஐம்பத்தி ஏழு ஏரிகள் நிரம்பியுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர் இன்னும் சில ஏரிகள் சில நாட்களில் முழு கொள்ளளவை எட்டும் என அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர் திருக்கார்த்திகை தீப திருவிழா முன்னேற்பாடுகளின் ஒரு பகுதியாக விநாயகர் தேருக்கு புதிய மரச்சக்கரங்கள் பொருத்தப்பட்டன பழமையான சிவாலயமான திருவண்ணாமலையில் கார்த்திகை மாதங்களில் நடத்தப்படும் தீப திருவிழா உலக புகழ் பெற்றதாகும் இந்த ஆண்டு திருக்கார்த்திகை தீப திருவிழாவுக்கான ஏற்பாடுகள் படிப்படியாக நடந்து வருகின்றன தீப திருவிழாவில் நான்கு மாட வீதிகளில் வரம் வரும் விநாயகர் தேரின் மரச்சக்கரங்கள் பழுதுபட்டிருந்தன அதற்கு மாற்றாக ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய மரச்சக்கரங்கள் செய்யப்பட்டன இந்த புதிய சக்கரங்கள் ராட்சத கிரேன் மற்றும் பொக்லைன் வாகனங்களின் உதவியோடு விநாயகர் தேரில் பொருத்தப்பட்டன இதைத் தொடர்ந்து திருவிழாவில் சிறுவர்களால் விடம் பிடித்து இழுக்கப்படும் சண்டிகேஸ்வரர் தேரிலும் சக்கரங்கள் பழுது பார்க்கப்பட இருப்பதாக திருக்கோவில் நிர்வாகம் தெரிவித்திருக்கிறது கையை உறுப்புதானமாக பெற்ற பதினைந்து வயது சிறுமி நேற்று மகிழ்ச்சியுடன் மருத்துவமனையிலிருந்து வீடு திரும்பினார் தோள்பட்டையோடு இணையும் கைப்பகுதியை குஜராத்தில் இறந்து போன சிறுமியிடமிருந்து தானமாக பெற்ற சிறுமி அனகிதா இந்தியாவில் இதுவரை கைதானம் பெற்றதிலேயே இளையவராவார் அனகிதா கடந்த இரண்டாயிரத்து இரண்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் தனது உறவினர் வீட்டின் மொட்டை மாடியில் விளையாடிய போது மின்சார கம்பி மீது அவரது வலது கை உரசியதில் அதனை அகற்ற வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது அதைத் தொடர்ந்து கைதானத்திற்காக அனகிதா விண்ணப்பித்த சூழலில் மூளை சாவடைந்த குஜராத்தைச் சேர்ந்த ரியாவின் கையை இழுத்து கடந்த செப்டம்பர் மாதம் அனகிதாவிற்கு உறுப்பு மாற்றம் செய்யப்பட்டது தங்கள் மகளின் மரணம் தங்களுக்கு துக்கத்தை தந்திருந்தாலும் இன்னொரு குழந்தையின் முகத்தில் மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டதை பார்க்கும்போது பெருமையாக உள்ளது என்கிறார்கள் ரியாவின் பெற்றோர்கள் நாட்டின் ஏற்றுமதி இரண்டு மாதங்களுக்கு அரை சதவிகிதம் அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய அரசு கூறியுள்ளது செப்டம்பர் மாதத்தில் இரண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பில் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதே நேரம் இறக்குமதியும் ஒன்று புள்ளி ஆறு சதவிகிதம் அதிகரித்து நான்கு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பில் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக பத்து மாதங்களில் இல்லாத அளவிற்கு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் அதிகரித்திருந்த வர்த்தக பற்றாக்குறை செப்டம்பரில் சற்று குறைந்திருக்கிறது சர்வதேச அளவில் நிகழும் பதற்றங்களுக்கு மத்தியில் செப்டம்பர் மட்டுமல்ல நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களிலும் இந்தியாவின் ஏற்றுமதி சாதகமான சூழலில் இருப்பதாக மத்திய வர்த்தக அமைச்சக செயலர் சுனில் பரத்வால் தெரிவித்துள்ளார் இந்திய சாலையில் அடுத்த பத்தாண்டுகளில் தினமும் பன்னிரண்டாயிரம் கார்கள் கூடுதலாக பயணிக்க வாய்ப்புள்ளதாக சர்வதேச எரிசக்தி அமைப்பு அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது அதேபோல மொத்த மெக்சிகோவிற்கு உள்ள மின்சார தேவையை விட இந்தியாவில் உள்ள ஏசிக்களுக்கு கூடுதலாக மின்சாரம் தேவைப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டில் மூன்றாவது மிகப்பெரிய பொருளாதாரம் கொண்ட நாடாக இந்தியா உயரும் எனவும் சர்வதேச எரிசக்தி அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது கச்சா எண்ணெய் இயற்கை எரிவாயு நிலக்கரி மின்சாரம் மாற்று எரிசக்தி என அனைத்து எரிபொருட்களின் தேவையும் இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்குள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக சர்வதேச எரிசக்தி அமைப்பு கூறியுள்ளது குறிப்பாக இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் கச்சா எண்ணெய் தேவை நாளொன்றிற்கு இருபது லட்சம் பேரல்களாக இருக்க வாய்ப்பிருப்பதாகவும் கூறியுள்ளது கார்களின் பயன்பாடு அதிகரிக்கும் பட்சத்தில் சாலை கட்டமைப்புகளுக்கு தேவை அதிகரிக்கும் என்றும் தெரிவித்துள்ள சர்வதேச எரிசக்தி அமைப்பு பல இடங்களில் ஏற்கனவே காற்றின் தரம் குறைவாக உள்ள நிலையில் சாலை வழி பயணங்களால் கார்பன் டை ஆக்சைடு முப்பது சதவிகிதம் அளவிற்கு அதிகரிக்கக்கூடும் எனவும் எச்சரித்துள்ளது நடப்பாண்டுக்கான ஹால் ஆஃப் ஃபேம் விருதுகள் பெறும் வீரர்களின் பட்டியலை ஐசிசி வெளியிட்டுள்ளது தென்னாப்பிரிக்க கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ஏ பி டி வில்லியர்ஸ் இங்கிலாந்து அணியின் முன்னாள் கேப்டன் அலெக்சர் குக் மற்றும் இந்திய நட்சத்திர வீராங்கனை நீத்து டேவிட் ஆகியோருக்கு வழங்கப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் சிறந்து வழங்கிய வீரர்கள் மற்றும் வீராங்கனைகளுக்கு ஹால் ஆஃப் ஃபேம் எனும் கௌரவ விருதை ஐசிசி அறிவிப்பது வழக்கம் ஐசிசி இந்த விருதை இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டிலிருந்து வழங்கி வருகிறது 
உலகின் பலரது கைகளிலும் தவழும் ஸ்மார்ட் போன்களை இயக்குவது ஆண்ட்ராய்டு இதன் புதிய அப்டேட்களுடன் அடுத்த வருஷனான ஆண்ட்ராய்டு பிப்டீன் வெளியாகியுள்ளது இதில் பல்வேறு வசதிகள் இடம்பெற்றுள்ளன குறிப்பாக பிரைவேட் ஸ்பேஸ் என்ற வசதியின் மூலம் ரகசியமாக ஒரு சில அப்ளிகேஷன்களை மறைத்து வைத்துக் கொள்ள முடியும் அதேபோல் ஆர்கைவ் ஆப்ஸ் என்ற வசதி மூலம் அடிக்கடி தேவைப்படாத செயலிகளை டேட்டா அழியாமல் அப்ளிகேஷனை மட்டும் ஆர்கைவ் செய்து கொள்ளலாம் முக்கியமாக தெஃப் ப்ரொடக்ஷன் என்ற வசதி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் செல்போனை திருடும் போது அதை கண்டறிந்து செல்போன் தானே லாக் ஆகிவிடும் அத்துடன் ஸ்பிளிட் ஸ்கிரீன் செய்து பயன்படுத்தும் செயலிகளை ஒரே கிளிக்கில் பயன்படுத்தும் வகையிலும் புதிய வசதி கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது இதை தவிர அடாப்டிவ் வைப்ரேஷன் டிஃபால்ட் வேலட் ஆப் ஆட்டோமேட்டிக் ப்ளூடூத் ஆன் உள்ளிட்ட வசதிகள் புதிதாக அறிமுகமாகியுள்ளன யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் டிசைனில் உள்ள வால்யூம் கண்ட்ரோல் வால் பேப்பர் விட்ஜெட் ஸ்கிரீன் ஆகியவற்றில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன தற்போது பிக்சல் போன்களுக்கு மட்டும் வெளியாகியுள்ள ஆண்ட்ராய்டு பிப்டீன் விரைவில் மற்ற நிறுவன போன்களுக்கும் வர உள்ளது மிக குறைந்த விலை உள்ள ஃபைவ் ஜி மொபைல் போனை ஷியாமி நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ளது ரெட்மி ஏ போர் என்ற இந்த செல்போனின் விலை இந்தியாவில் பத்தாயிரம் ரூபாயாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் ரெட்மி ஏ போர் விற்பனைக்கு வரும் என ஷியாமி இந்தியா நிறுவனத்தின் தலைவர் முரளிதரன் தெரிவித்திருக்கிறார் அனைவருக்கும் ஃபைவ் ஜி என்ற திட்டத்தின் கீழ் இந்த மலிவு விலை செல்போன் அறிமுகம் செய்யப்படுவதாக கூறிய அவர் அடுத்த பத்து ஆண்டுகளில் ஏழு கோடி ஃபைவ் ஜி மொபைல் போன்களை விற்பனை செய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி அருகே நகராட்சி நிர்வாகம் நீர்நிலையை ஆக்கிரமித்து குப்பைகள் கொட்டுவதை தடுத்து நிறுத்த வலியுறுத்தி மனு அளிக்கும் போராட்டம் நடைபெற்றது மன்னார்குடியில் தூர்ந்து போன குடிநீர் குளத்தை மண்ணின் மைந்தர்கள் என்ற பொதுநல அமைப்பினர் தூர்வாரினர் இந்த ஏரியை சுற்றி அரசு பள்ளி மாணவர் விடுதி குடியிருப்புகளும் மருத்துவமனைகளும் உள்ளன இந்த நிலையில் நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக ஊர்வலம் வந்த இளைஞர்கள் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் அருகே அங்கன்வாடி மைய கட்டடம் இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளதால் பெற்றோர்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் புதிய கட்டடம் அமைத்து தர அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் கோவிந்த கவுண்டனூர் கிராமத்தில் உள்ள இந்த மையத்தில் சுமார் முப்பது குழந்தைகள் பயின்று வருகின்றனர் இதுகுறித்து விளக்கம் அளித்த காடையாம்பட்டி ஒன்றிய அதிகாரிகள் புதிய கட்டடம் அமைக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி அருகே வாகன தணிக்கையின் போது லாரியில் கொண்டு சென்ற நான்கு லட்சம் மதிப்பிலான நாட்டு வெடிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன கோவில் பத்து நான்கு வழிச்சாலையில் அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர் அப்போது புதுச்சேரியிலிருந்து காரைக்காலுக்கு உரிய ஆவணங்கள் இன்றி நாற்பது மூட்டைகளில் விற்பனைக்கு எடுத்துச் சென்ற நாட்டு வெடிகளை பறிமுதல் செய்து ஓட்டுநரிடம் காவல்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் அருகே ஆறு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான ஒரு டன் மதிப்புள்ள குட்கா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது நயினார்பாளையம் கிராமத்தில் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக காவல்துறைக்கு தகவல் கிடைத்தது நிகழ்விடம் விரைந்த காவல்துறையினர் அப்பகுதியில் சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் பணம் எண்ணிக்கொண்டிருந்தவர்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர் அவர்கள் நானூற்று கிலோ குட்காவை விற்பனை செய்துவிட்டு திரும்பியது தெரியவந்தது தொடர்ந்து அவர்களிடமிருந்து ஒரு டன் மதிப்பிலான குட்கா பணம் மற்றும் இரண்டு கார்களை பறிமுதல் செய்த காவல்துறையினர் வடமாநில நபர் உட்பட ஆறு நபர்களையும் கைது செய்தனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் மழை ஒய்ந்த நிலையில் மூன்று வாரங்களுக்கு பின்னர் தற்போது நீல நிற வானம் ரம்மியமாக காட்சியளிக்கிறது கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் இரவு பகல் என நாளுக்கு நாள் மழை அதிகரித்து காணப்பட்டது தொடர் மழையால் பாம்பாறு உள்ளிட்ட பல்வேறு அருவிகளில் சீரான நீர்வரத்து வர தொடங்கியுள்ளது இந்த வார இறுதிக்குள் சுற்றுலா பயணிகள் இத்தகைய காலநிலையை மகிழ்விப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது புதகை குன்னூர் மலை ரயில் பாதையில் சீரமைப்பு பணிகள் முடிவடைந்ததால் மீண்டும் ரயில் சேவை தொடங்கியது கடந்த பதினைந்தாம் தேதி குன்னூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் விட்டுவிட்டு மழை பெய்தது இதனால் உதகை கேத்தி இடையே உள்ள ரயில் பாதையில் பாறை விழுந்ததால் ரயில் சேவை பாதிக்கப்பட்டது ரயில்வே பணியாளர்கள் பாறையை உடைத்து அகற்றியதைத் தொடர்ந்து உதகை குன்னூர் இடையே மீண்டும் மலை ரயில் சேவை தொடங்கியுள்ளது இதனிடையே மேட்டுப்பாளையம் உதகை மலை ரயில் சேவை இரண்டாவது நாளாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது மலை ரயில் பாதையில் பல இடங்களில் மண்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளதால் சேவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது திருவள்ளூர் மாவட்டம் செங்குன்றம் அருகே மழை பாதித்த பகுதி மக்களுக்கு சோதனை ஓட்டமாக ட்ரோன் மூலம் உணவுப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன 
செங்குன்றம் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் கடந்த பதினைந்தாம் தேதி அதி கனமழை பெய்தது அப்பகுதியில் இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது இதனால் குடியிருப்பு பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்கியதால் மக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியே வர முடியாமல் தவித்தனர் அவர்களுக்கு வருவாய்த்துறை சார்பில் ட்ரோன் மூலமாக பால் உணவு குடிநீர் பாட்டில் பிஸ்கட் பிரெட் வழங்கப்பட்டது செங்கல்பட்டில் உள்ள வேடந்தாங்கல் பறவைகள் சரணாலயத்திற்கு வெளிநாட்டு பறவைகள் வர தொடங்கியுள்ளன கடந்த சில தினங்களாக பெய்த மழையின் காரணமாக ஏரிக்கு தண்ணீர் வர தொடங்கியுள்ளது இதனால் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பறவைகள் சரணாலயத்திற்கு வந்துள்ளன ஏரி முழு கொள்ளளவை எட்டினால் பறவைகளின் வரத்து மேலும் அதிகரிக்கும் என வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் சென்னை அருகே புகழ்பெற்ற திருவேற்காடு தேவி கருமாரியம்மன் கோயிலில் மூன்று டன் காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு நிறைமனை காட்சி அமைக்கப்பட்டது பழமையான இக்கோயிலில் ஆண்டுதோறும் புரட்டாசி மாத பௌர்ணமி தினத்தில் நிறைமனை காட்சி நடைபெறும் இந்த ஆண்டு வைபவத்துக்காக கோயில் கருவறையிலும் அதன் முன்பகுதியிலும் பல்வேறு வகையான பழங்கள் காய்கறிகள் தானியங்கள் எண்ணெய் வித்துக்கள் மூலிகைகள் இனிப்பு வகைகள் உள்ளிட்டவை பந்தலில் கட்டப்பட்டிருந்தன வண்ணமயமாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த இந்த தோரணம் தொங்கும் தோட்டம் போல காட்சியளித்தது பக்தர்களின் வேண்டுதல்கள் நிறைவேறவும் நன்கு மழை பொழிந்து வேளாண்மை செழிக்கவும் பசிப்பட்டினி ஒழிந்து சுபிட்சம் கிடைக்கவும் இந்த நிறைமனை காட்சி அமைக்கப்படுவதாக கோயில் நிர்வாகத்தினர் தெரிவித்தனர் இந்த ஆண்டு நிறைமனை காட்சியில் மூன்று டன் அளவுக்கு காய்கறிகள் பழங்கள் உள்ளிட்டவை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அவர்கள் கூறினர் மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு இந்த பொருள்கள் ஒன்றாக்கி கூட்டாஞ்சோறு சமைத்து அம்மனுக்கு படைத்து பக்தர்களுக்கு அன்னதானமாக வழங்கப்படும் மயிலாடுதுறையில் பிரசித்தி பெற்ற காவிரி துலா உற்சவ திருத்துவாரி நிகழ்வு தொடங்கியது தருமபுரம் ஆதீன கோயில்களில் இருந்து பஞ்சமூர்த்திகள் எழுந்தருள நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில் தருமபுரம் ஆதீன கருத்தர் மற்றும் திரளான பக்தர்கள் புனித நீராடி வழிபட்டனர் ஐப்பசி மாதம் முழுவதும் துலா உற்சவம் நடைபெறும் கடைமுக தீர்த்தவாரியை கருத்தில் கொண்டு புரட்டாசி இறுதி நாளே துலா உற்சவம் தொடங்கியது இந்நிலையில் அஸ்திர தேவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது தொடர் மழை மற்றும் அதீத பனிமூட்டத்தால் கொடைக்கானலில் உள்ள உருளைக்கிழங்கு பயிர்கள் அழுகி வருகின்றன மாறுபட்ட காலநிலை காரணமாக அறுவடைக்கு தயாராகியுள்ள உருளைக்கிழங்குகள் அழுகியதால் கடும் நஷ்டமடைந்துள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் இதுகுறித்து தோட்டக்கலைத்துறை உதவி இயக்குநர் நடராஜனிடம் கேட்டபோது மழை காலத்தில் பயிர்களில் ஏற்படும் நோய் தொற்று குறித்து தொடர்ச்சியாக பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் சுற்றுப் பகுதிகளில் தொடர் மழை காரணமாக செந்தாரப்பட்டி ஏரி நிரம்பி மறுகால் பாய்ந்து வருவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் முழுவதும் பரவலாக கனமழை கூட்டி வருகிறது இதனால் மாவட்டத்தில் உள்ள நீர்நிலைகள் அடுத்தடுத்து நிரம்பி வருகின்றன இதன் தொடர்ச்சியாக தம்மம்பட்டி அருகே செந்தாரப்பட்டியில் உள்ள நூற்று ஐம்பது ஏக்கர் பரப்பு கொண்ட ஏரி நிரம்பியுள்ளது ஐநூறு ஏக்கருக்கும் அதிகமான பரப்பு கொண்ட விளை நிலங்களின் பாசன தேவையை பூர்த்தி செய்யும் இந்த ஏரி நிரம்பி மறுகால் பாய்ந்து வருகிறது இதனால் அப்பகுதி விவசாயிகள் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் தொடர் மழை காரணமாக திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கமடுத்த சாத்தனூர் அணை நூறு அடியை தாண்டியுள்ளது அணையின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை பெய்து வருவதால் நூற்று பத்தொன்பது அடி கொண்ட அணையின் நீர்மட்டம் நூற்று நூறு அடியை தாண்டியது தற்போது நீர்வரத்து ஆயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி ஐந்து கனஅடியாக உள்ளது விரைவில் அணை நிரம்பும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் ஈஷா மையத்திற்கு சென்று காணாமல் போன பலரை காவல்துறையினரால் கண்டறிய முடியவில்லை என உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஈஷா யோகா மையத்தில் பலர் காணாமல் போனதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்த நிலையில் இது தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் விசாரணை அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய தமிழக காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது அதன்படி பதில் மனுவை தாக்கல் செய்துள்ள தமிழக காவல்துறை ஈஷா மையத்திற்கு சென்றவர்களில் பலர் காணாமல் போயுள்ளதாகவும் இதில் பலரை காவல்துறையினரால் கண்டறிய முடியவில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஈஷா மையத்திற்குள்ளேயே தகன மையம் செயல்பட்டு வருவதாக தெரிவித்துள்ள காவல்துறை ஈஷா மையத்திற்குள் செயல்பட்டு வரும் மருத்துவமனையில் காலாவதியான மருந்துகள் விநியோகம் செய்யப்படுவதாக கூறியுள்ளது ஈஷா மையத்தில் உள்ள ஐநூற்று பேரிடம் உணவு பாதுகாப்பு நிலை குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டதாகவும் பாலியல் குற்றங்களை தடுப்பதற்கான குழு ஈஷா மையத்தில் முறையாக செயல்பாட்டில் இல்லை என்றும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது ஈஷா மைய வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் நாளை மீண்டும் விசாரணைக்கு வர உள்ள நிலையில் கோவை மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் தரப்பில் 
பதில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது அமைச்சரவை முடிவுகளுக்கு ஆளுநர் கட்டுப்பட்டவர் என்றும் அதை அவர் மீற முடியாது எனவும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது கொலை வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டு புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள வீரபாரதி என்பவர் தம்மை முன்கூட்டியே விடுதலை செய்ய உத்தரவிடக் கோரி உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார் இது தொடர்பான மனுவில் தம்மை போன்ற குற்றத்தில் ஈடுபட்டு சிறையில் இருந்தவர் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார் முன்கூட்டியே விடுதலை செய்வது தொடர்பாக மாநில அளவிலான குழு பரிந்துரை செய்ததன் அடிப்படையில் முதலமைச்சருக்கு கோப்புகள் அனுப்பப்பட்டதாகவும் அதன் பிறகு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கி தமிழக ஆளுநரின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பியதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் ஆனால் அதை ஆளுநர் நிராகரித்து விட்டதாகவும் தம்மை முன்கூட்டியே விடுதலை செய்ய வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியிருந்தார் இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் சுப்பிரமணியம் சிவஞானம் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட வழக்குகளில் உச்சநீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்புகளை மேற்கோள் காட்டி அமைச்சரவை முடிவுக்கு ஆளுநர் கட்டுப்பட்டவர் என்றும் அதை அவர் மீற முடியாது எனவும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர் முன்கூட்டியை விடுதலை செய்ய மறுத்த உத்தரவை ரத்து செய்த நீதிபதிகள் மனுதாரரை முன்கூட்டியை விடுதலை செய்ய கோரும் மனுவை மீண்டும் பரிசீலிக்க உத்தரவிட்டனர் அதுவரை இடைக்கால ஜாமீன் வழங்கியும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் பெங்களூருவில் நடைபெற்று வரும் முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியில் நாற்பத்தாறு ரன்களில் இந்தியாவை சுருட்டிய நியூசிலாந்து நிதான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறது பெங்களூருவில் இந்தியா நியூசிலாந்து அணிகள் இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது முதல் நாள் மழை காரணமாக முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்பட்ட நிலையில் இரண்டாவது நாளில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்தியா அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து திணறியது விராட் கோலி சர்ஃபராஸ் கான் ராகுல் ஜடேஜா அஸ்வின் ஆகிய இவரும் டக் அவுட் ஆகினர் இதனால் நாற்பத்தாறு ரன்களில் இந்தியா அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து சூரண்டது நியூசிலாந்து தரப்பில் மேட் ஹென்ரி ஐந்து விக்கெட்டுகளையும் வில்லியம் நான்கு விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி அசத்தினர் இதனைத் தொடர்ந்து முதலாவது இன்னிங்ஸை தொடர்ந்த நியூசிலாந்து தொடக்கம் முதல் நிதான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது கான்வே தொன்னூற்றோரு ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார் இரண்டாம் நாள் முடிவில் அந்த அணி மூன்று விக்கெட்டுகளை இழந்து நூற்றி எண்பது ரன்கள் சேர்த்துள்ளது அந்த அணியில் ரச்சின் இருபத்தி இரண்டு ரன்களிலும் மிச்சல் பதினான்கு ரன்களிலும் களத்தில் உள்ளனர் திமுக அரசு செய்த மழைநீர் வடிகால் பணிகளுக்கு வெள்ளை அறிக்கை தேவையில்லை பத்திரிகைகளில் வந்த செய்தியே போதும் என நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை நேப்பியர் பாலம் அருகே உள்ள கூவம் ஆற்றின் முகத்துவாரத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தூர்வாரும் பணிகளை அமைச்சர் துரைமுருகன் ஆய்வு செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய துரைமுருகன் சென்னை மாநகரம் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளுக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் நிதி ஒதுக்கீடு செய்ததாக தெரிவித்தார் இதனால் இந்த ஆண்டு பெய்த கனமழையினால் சென்னை மாநகரில் அதிக இடங்கள் பாதிக்கப்படவில்லை என கூறினார் வெள்ளம் வந்தாலும் முகத்துவாரத்தில் மணல் தேங்கி பாதிப்பு இல்லாத அளவுக்கு தூண்டில் வளைவு எழுபது கோடி ரூபாய் மதிப்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டதால் மழை வெள்ளம் முழுமையாக வடிந்துள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார் எதிர்கட்சித் தலைவர் மழை தடுப்பு பணிக்கு வெள்ளை அறிக்கை கேட்டது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பிய போது பத்திரிகைகளில் வரும் செய்தியே போதுமானது என தெரிவித்தார் சென்னையில் எங்கெங்க மழை நீர் வடிகால் மேற்கொள்ளப்பட்டது அப்படிங்கிறது குறித்து வெள்ளை அறிக்கை கருப்பு அறிக்கையில் பத்திரிகையில் எல்லாம் வந்துருந்த கருப்பு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தமக்கு கூட போட்டியிட வாய்ப்பு மறுக்கப்படலாம் என வனத்துறை அமைச்சர் புன்முடி தெரிவித்துள்ளார் விழுப்புரம் திமுக தெற்கு மாவட்ட வாக முகவர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்று பேசிய அவர் யார் வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டாலும் அவர்களது வெற்றிக்காக உழைக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார் ஏதோ நான் உங்களுக்கு அறிவுரையால் வேண்டுகோளாக வைக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி நீங்க என்ன வேலை செய்யறீங்களோ அதை பொறுத்துதான் இங்க இருக்கிற யாரா இருந்தாலும் யார் வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டாலும் எனக்கே கூட எல்லாம் போலாம் யார் நிறுத்தப்பட்டாலும் தலைவர் யாரை கழகத்தினுடைய வேட்பாளராக நியமிக்கிறாரோ அவர்தான் நம்முடைய கண்முன் தெரிய வேண்டுமே தவிர வேறு ஒன்றும் இருக்கக்கூடாது அந்த உணர்வோடு நீங்கள் செயல்பட வேண்டும் கழகத்திற்காக பணியாற்ற வேண்டும் திருச்சியில் நில மோசடி புகாரில் சிக்கியவரின் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து காவல்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டனர் 
போலி ஆவணம் தயாரித்து சிலர் நிலங்களை அபகரித்துள்ளதாக திருச்சி காவல் கண்காணிப்பாளர் வருண்குமாருக்கு புகார்கள் வந்தன இதன் அடிப்படையில் திருச்சி அரியமங்கலம் பால்பண்ணை லட்சுமிபுரம் இரண்டாவது தெருவை சேர்ந்த மோகன் பட்டேல் என்பவரது வீட்டில் காவல்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டு சென்றனர் ஆனால் வீட்டில் இருந்தவர்கள் அவர்களை அனுமதிக்கவில்லை பின்னர் திருச்சி மாவட்ட குற்றப்பிரிவு டிஎஸ்பி பழனிசாமி தலைமையிலான காவல்துறையினர் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி மோகன் பட்டேல் வீட்டில் சோதனை நடத்த சென்றபோது வீட்டின் கதவு பூட்டப்பட்டிருந்தது கதவை தட்டிய போது வீட்டிற்குள் இருந்தவர்கள் கதவை திறக்கவில்லை பின்னர் நீண்ட நேரத்திற்கு பிறகு கிராம நிர்வாக அலுவலர் முன்னிலையில் காவல்துறையினர் பூட்டை உடைத்து வீட்டிற்குள் நுழைந்தனர் மோகன் பட்டேல் மீது திருச்சி திருவரும்பூரில் நில மோசடி வழக்குகளும் திருச்சி மாவட்டத்தில் பல்வேறு காவல் நிலையங்களிலும் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ள இருப்பதாகவும் தெரிகிறது